este vídeo vamos a ver las opciones que tenemos para convertir una imagen cualquiera a blanco y negro dejando alguna parte a color. Esta es la imagen que queremos editar. Primero, aseguraros de que no está el candado, porque si no, no nos dejará editarlo. Si tenemos el candado, hacemos clic y solucionado. Duplicamos la capa con los comandos Control Copiar o Comando Copiar si estáis en Mac. Ahora seleccionamos la capa de arriba y hacemos clic en este botón de abajo, que es circular, y escogemos el filtro blanco y negro. Esto nos va a crear una capa que nos va a permitir utilizarlo como máscara. Si nos fijamos en la capa, ahora mismo está entera blanca. Las partes blancas reflejan que el filtro se está aplicando y a medida que sea más negro el color, menos se aplicará. Vamos a verlo en directo. Seleccionamos la máscara y luego seleccionamos la herramienta de pincel. Ahora, como vamos a trabajar con los colores blanco y negro, necesitamos que aquí esté seleccionado el color negro. Si no, no va a funcionar. Pintamos la imagen en las zonas que no queremos que se aplique el filtro y así vamos a ir sacando el color. Si cogiéramos, por ejemplo, otro color intermedio, como un gris, el filtro se aplicaría en menor medida. Así puedes seleccionar la intensidad como quieras. Tienes muchas más herramientas para utilizar en Photoshop. Si quieres seguir aprendiendo, mira el siguiente vídeo y suscríbete.